さんは夏休みの時に大変だなって思うことってありますやっぱり朝昼晩とご飯を準備することですね、給食に普段助けられてるんだなというのは、毎年感じます毎日何食べさせようかなってな、悩みながら。保護者から多くの声が聞かれたのが、給食が出ない期間の昼食に関する悩みです。昼ちょ食べれるように、もう朝に作ってる感じで。働いて毎日ご飯ってなると、相当大変。大変ですよね。メニューもね、何でも食べれればいいけど、<笑>栄養面とかね、やっぱいろいろ考えるとすごい難しいなと思いますね。好みがあるので。好きなものばっかりになりがちですね。入れるものがいつも同じです。はい、栄養やメニューなど試行錯誤を重ねる保護者。一方、子供たちからはこんな意見も。意見はお家で食べる方がいい。なんでお家の方がいいですか？慣れてる環境で食べれるか。学校の給食だと苦手なメニューとかもあるんですけど。なんか毎日好きなものが食べられて嬉しいです夏休みに入り大きな変化を実感しているのは昨日 JA 新潟輝きからおよそ1トンのコシヒカリを寄贈された県フードバンク連絡協議会です夏休みに入りまして子どもが3食3食あの家で食べますしまたねこの暑さですのであの水耕熱費ねあの電気代とかも非常にこう使いますし暑さも含めてですね心身ともにあのバランスを崩して非常にこう辛くなるというようなご家庭が少なくないので県内では今年4月の時点で8500世帯以上がフードバンクを利用していましたが夏休みに入り直近の1週間でさらに300世帯以上が利用を始めたといいますその一方で物価高の影響を受け企業や個人からの食料品などの寄付は例年の10分の1ほどにぜひあの力を合わせて、特にあの厳しい環境にある子どもたちにやっぱりあの社会のエールを届けていきたいなというふうに思いますので。そして夏休み期間の子どもの食事の助けとなるのが子どもたちに無料で食事を提供する子ども食堂ですこちらでは午後4時のオープンを前に厨房でおよそ50人前の親子丼などのメニューが作られています新潟市東区の子ども食堂では中学3年までは無料高校生は300円で水曜日を除き食事を提供していますできるだけ野菜を食べてもらえるように、ちょっと細かく、ピーマンを細かくしたりだとか、工夫しているかなと昨日は、親子丼に肉団子、きゅうりの浅漬けなどが提供され、オープンと同時に、小中学生などが訪れていました夏休み期間は、祖母が昼食や夕食を作っているという中学生は。体力もあれなんじゃないかなとか思ってます、友達とかいろんな年齢の子がいて、なんか安心します毎日の献立に悩む親にとっても、大切な場所となっていました、まあ、家で作るってなると、どうしてもね、2個、3個ってなると、どうしても時間かかったりするんで。こうやってすぐ食べれる、うん、っていう場所があるのもすごく助かりますね。夏休み直前から登録者数が130人ほど増えたというこちらの子ども食堂。夏休み入って土日だったりとか、多いと80人とか超える時もあって、最初にお母さんたちが来てでお話ししてると、もう毎日ご飯あるの、もう考えなくて済むかすごいありがたいですっていう風な声もいただきますし、そうですね、少しでも力になれたらいいなと思います。